Bonaventuras neunte Nachtwache. Die Welt ein Irrenhaus. Es freut mich, dass ich in den vielen Tarnen meines Lebens doch wenigstens eine blühende Rose fand. Und wo fand ich sie? Im Tollhaus. Die Menschheit organisiert sich nach Art einer Zwiebel. Sie schiebt immer eine Hülle in die andere bis zur kleinsten, worin der Mensch selbst dann ganz winzig steckt. So baut sie in den großen Himmelstempel kleinere Tempel mit kleinen Kuppeln und nachgeäfften Sternen und in diese wieder noch kleinere Kapellen, bis sie zuletzt das Allerheiligste ganz en miniature wie in einen Ring eingefasst hat. In die allgemeine Weltreligion, die die Natur mit tausend Schriftzeichen geoffenbart hat, schachtelt die Menschheit wieder kleinere Volks- und Stammesreligionen für Juden, Heiden, Türken und Christen. Ja, die Letzteren haben auch darin nicht genug und schachteln sich noch von Neuem ab. Ebenso ist es mit dem allgemeinen Irrenhaus der Welt, aus dessen Fenster so viele Köpfe herausschauen, teils mit partiellem, teils mit totalem Wahnsinn. Und in dieses allgemeine Irrenhaus sind noch kleinere Tollhäuser für besondere Narren hingebaut. Aus dem großen Narrenhaus Welt brachten sie mich in eins von diesen kleinen ich fand es in das hier fast besser als draußen. Weil die fixen Ideen der mit mir eingesperrten Narren meistens angenehmer waren. Meine Aufgabe war es, meine Mitnarren den besuchenden Arzt vorzuführen, weil mich der Aufseher des Instituts meiner unschädlichen Narrheit halber zum Unteraufseher ernannt hatte. Ich sprach also zum Arzt. Herr Dr. Oehlmann, wir leiden alle mehr oder weniger an fixen Ideen. Nicht nur einzelne Individuen, sondern ganze Gemeinschaften und Fakultäten, von denen viele dem Vertriebe der Weisheit dienen. Ich habe jetzt leider den Faden verloren und reiße ihn lieber ganz ab, um von Neuem zu beginnen. Nun, ich stelle Ihnen die Narren vor. Jeder von Ihnen leidet an einer verschiedenen Art von Wahnsinn. Hier Nummer eins ist ein Beleg für Humanität. Sein Wahnsinn besteht darin, die Menschheit zu hoch und sich selbst zu niedrig einzuschätzen. Sehen Sie nur, wie er da steht und sich quält und den Atem anhält, bloß aus reiner Menschenliebe. Er soll ein Poet gewesen sein, der sein Wasser in keinem Buchladen abschlagen konnte. Äh, Nummer vier sitzt hier bloß deswegen, weil er in der Bildung um ein halbes Jahrhundert zu weit vorausgeschritten ist. Es wandeln noch einige von dieser Art frei herum, die man aber alle auch für toll hält. Äh, Nummer fünf hier hielt zu verständige und verständliche Reden. Deshalb haben sie ihn hierher geschickt. Nummer sieben hat sein Gehirn versenkt, dadurch, dass er sich zu hoch in die Poesie verstieg. Äh, Nummer neun hält sich für den Weltschöpfer. Er hält höchst wunderliche Selbstgespräche und sie können ihm jetzt zuhören.
wenn sie Geduld dazu haben. Monolog des wahnsinnigen, sinnigen Weltschöpfers. Dieses wunderliche Ding hier in meiner Hand ist die Welt, die ich einmal schuf. Wenn ich sie durch das Vergrößerungsglas betrachte, so wird es auf dieser Kugel immer tolle. Ich weiß nicht, ob ich darüber lachen oder mich ärgern soll, wenn sich beides für mich überhaupt schickt. Das Stäubchen, das auf dieser Kugel herumkriecht, nennt sich Mensch. Als ich geschaffen hatte, sagte ich zwar der Sonderbarkeit wegen, es sei gut, doch das war übereilt. Da ich in einer zu guten Laune war, war das Neue hier oben mit der langen, langweiligen Ewigkeit, ist willkommen, wo es gar keinen Zeitvertreib gibt. Mit manchem, was ich geschaffen habe, bin ich freilich noch jetzt zufrieden. So ergötzt mich die bunte Blumenwelt mit den Kindern, die darin spielen. Aber dieses winzige Stäubchen, Mensch, dem ich einen lebendigen Atem einblies und das Mensch nannte, ärgert mich wohl hin und wieder mit seinem Fünkchen Gottheit, dass ich ihm in der <lacht> Überteilung anders schuf und worüber er verrückt wurde. Ich hätte es gleich einsehen sollen, dass so wenig Gottheit nur zum Bösen führen müsse. Denn die arme Kreatur weiß nicht mehr, wohin sie sich wenden soll, und die Ahnung von Gott, die sie in sich herumträgt, macht, dass sie sich immer tiefer verwehrt, ohne jemals ins Reine zu kommen. In einer Sicht die diese Kreatur das goldene Zeitalter nannte, schnitzte sie Figuren von mir und baute Häuschen darüber, die sie Tempel nannte, und deren Trümmer man in der anderen Sekunde als die Wohnung der Götter bestaunte. Dann betete diese Kreatur die Sonne an die ich hier zur Erleuchtung anzündete und die mit meiner Studierlampe verglichen sich wie das Fünkchen zur Flamme verhält. Zuletzt, und das war das Ärgste, dünkte sich das Täubchen selbst Gott und baute Systeme auf, worin es sich bewunderte. Beim Teufel! Ich hätte diese Puppe ungeschaffen lassen sollen. Was soll ich nun mit ihr anfangen? Sie hier oben in der Ewigkeit mit ihren Posten herumhüpfen zu lassen? Das geht nicht an. Denn dass sie sich dort unten schon mehr als zu viel langweilt und sich oft vergeblich bemüht, in der kurzen Sekunde ihrer Existenz sich die Zeit zu vertreiben... Wie müsste sie sich bei mir in der Ewigkeit, vor der ich auf selbst erschrecke, langweilen? Sie ganz und gar zu vernichten, täte mir aber auch leid. Denn der Staub träumt doch gar so angenehm von der Unsterblichkeit und meint, Eben weil er sie sich äh, erträumen kann, müsste es auch wirklich möglich sein. Wahrlich, hier steht mein Verstand still. Ich lasse die Kreatur sterben und wieder sterben und verwische jedes Mal das Fünkchen Erinnerung an sich selbst, so dass es von Neuem aufersteht und zum Heer wandelt. Noch das wird mir auf die Länge 
auch langweilig, da das Possenspiel immer und immer wiederholt ermüdet. Am besten, ich warte überhaupt mit der Entscheidung, bis es mir einfällt, einen jüngsten Tag festzusetzen. Hm. Und mir vielleicht ein klügerer Gedanke kommt. Ich unterbrach den wahnsinnigen Weltenschöpf und sagte, wenn ein vernünftiger Mensch dergleichen vorbrächte, würde man ihn für wahnsinnig halten. Dr. Ölmann schüttelte den Kopf und machte einige bedeutsame Anmerkungen über Gemütskrankheiten überhaupt. Der Weltschöpfer, der bei seiner Rede einen Kinderball in der Hand hielt und mit ihm spielte, <lacht> fuhr nach einer Pause fort. Oh, das Täubchen hat eine erstaunliche Vernunft und bringt selbst in das Verworrenste etwas Systematisches. Es lobt und preist oft seinen Schöpfer eben deshalb, weil es davon überrascht ist, dass der ebenso gescheit sein kann wie der Mensch selbst. Dann macht das menschliche Ameisenvolk eine große Zusammenkunft und tut dann so, als ob etwas darin abgehandelt würde. Lege ich jetzt mein Hörrohr an, so vernehme ich wirklich etwas, wo das Summen vom Kanzeln und Kathedern ernsthafte Reden über die weise Einrichtung in der Natur. Wenn ich etwa mit diesem Ball spiele, so bringt jede kleine Erschütterung, die ich mache, Herzbeben und Überschwemmungen zu Wege. Dadurch gehen ein paar Dutzend Länder und Städte unter und unzählige Ameisenmenschen werden vernichtet, die sich ohnehin zu viel vermehren. Oh! Seit einer Sekunde sind sie so klug geworden, dass ich mich hier oben nicht schneuzeln darf, ohne dass sie das Phänomen ernsthaft, ernsthaft untersuchen. Beim Teufel, da ist es fast ärgerlich, Gott zu sein, wenn einen solch ein Volk ständig bekrittet. Ich möchte den ganzen Erdball am liebsten zerdrücken. Sehen Sie, Herr Doktor, wo ich fort aus der Welt Schöpfer endete, wie bös der Welt auf der Kerl auf die Welt ist. Es ist gefährlich für uns andere Narren, so einen Titanen unter uns dulden zu müssen. Sehen Sie mich an, Herr Doktor, und schütteln Sie nicht zum zweiten Mal den Kopf. Ja, Sie haben es getroffen. Das alles gehört zu meiner Tollheit. Jedoch äh, im vernünftigen Zustande bin ich der entgegengesetzten Meinung. Doch gehen wir weiter. Hier Nummer 10 und 11 sind Belege für die Seelenwanderung. Der erste bellte als Hund. Wow, 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 jetzt als Narr, weil er früher als Hofhund diente. Und der zweite hat sich aus einem Staatsbeamten in einen Wolf verwandelt. <lacht> Sehr verständlich. Nummer 12, 13, 14, 15 und 16 sind Variationen über denselben Gassenhauer, die Liebe, die sie verrückt gemacht hat. Nummer 17 hat sich über seine eigene Nase vertieft. <lacht> Finden Sie das sonderbar? Ich nicht. Vertiefen sich doch oft ganze Fakultäten über einen einzigen Buchstaben, ob Sie ihn für ein A oder O nehmen sollen. Nummer 19 denkt über einen Diebstahl nach, den der Staat an ihm beging. Das darf er aber nur im Toll aus. 
Nummer 20. <lacht> Ist endlich mein eigenes Narrenkämmerchen. Treten Sie bitte ein und schauen Sie sich um. Sind wir doch vor Gott alle gleich und leiden bloß an verschiedenen fixen Ideen. Wenn ich gar an einem totalen Wahnsinn. Es ist überhaupt die verstockteste Seite an mir, dass ich alles Vernünftige abgeschmackt finde. Ich fand bei näherer Ansicht alles eitel. Oder kannte in all dieser gepriesenen Weisheit zuletzt nichts anderes als die Decke, die über das Antlitz des Lebens gehängt wird, damit man es nicht sieht? Sie sehen, wohin das führt. Und es ist eben meine fixe Idee, dass ich mich selbst für vernünftiger halte, als die in Systemen deduzierte Vernunft und für weiser als die dozierte Weisheit. Ich möchte mich mit Ihnen darüber beraten, wie diese meiner Narrheit beizukommen sei und welche Mittel man dagegen anwenden könnte. Ja, wer entscheidet es denn zuletzt, ob wir Arn, Narren hier in dem Irrenhause meisterhaft irren oder die Professoren in den Hörsälen? Ob vielleicht nicht gar Irrtum, Weisheit, Wahrheit, Narrheit, Weisheit und Tod, Leben ist? Ich, sehe schon, ich bin unheilbar, das sehe ich selbst an, Herr Doktor. Nach einigem Nachsinnen verordnete mir Dr. Ühlmann Folgendes. Machen Sie viel Bewegung und denken Sie so wenig wie möglich. Oder besser, überhaupt nicht. Ihr Wahnsinn ist durch übertriebene intellektuelle Schwelgerei entstanden. Dann ging er. Nun, das war mein Wonnemonat im Tollhaus.